ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து எப்படின்னா ஜேர்னலோட நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஸ்டின் படிச்சிடலாம் அ ஃபார்ம் அக்ரூட் அ மிஷின்ஸ் ஆன் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ மிஷின் எப்போ வாங்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரலில் வாங்குறாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஸோ காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ அவங்க காஸ்ட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ அதோடய லைஃப் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன டெப்ரிசேஷன் ஸோ எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம எதில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெட் டெமினிஷிங் பேலன்ஸ் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த ஃபார்ம் க்ளோஸஸ் இட்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆன் ஸோ புக்ஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பரோட க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க எவ்ரி இயர் ஷோ தி மிஷினரி அக்கௌண்ட் அண்ட் டெப்ரிசேஷன் அக்கௌண்ட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ மூணு வருஷத்துக்கு நம்ம டெப்ரிசேஷன் போடணும் ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ ஏப்ரல் ஸோ மிஷின் வாங்கினது ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா க்ளோசிங் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அப்படின்றாங்க ஸோ அப்போது நம்மளோட ஓப்பனிங் வந்து எப்போவா இருக்கும் ஸோ ஓப்பனிங் இயர் வந்து ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் இயராக இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்போதுமே இதை வந்து பார்க்கக்கூடாது ஸோ நம்மளோட க்ளோசிங் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் க்ளோசிங்கு அதுலேருந்து நம்ம டுவெல் மந்த்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்கேஸ் இது வந்து இங்கே ஏ மார்ச்சாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எதை எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மட்டும் ஸோ இது வந்து எப்போ ஏப்ரலாக இருந்துச்சுன்னா க்ளோசிங் சாரி க்ளோசிங் வந்து மார்ச்சாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ இங்கே நமக்கு க்ளோசிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் எது டிசம்பர் ஸோ டிசம்பர் தான் க்ளோசிங்னா இது தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஸோ நல்லா நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ க்ளோசிங் டிசம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒன் 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 ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ எந்த இயர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அந்த இயர்லேருந்து நம்ம எடுக்கணும் ஸோ இதுவே வந்து இந்த மாதிரி க்ளோசிங் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஒன் ஃபோர்லேருந்து ஆரம்பித்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ மட்டும் கொடுக்கணும் இயர் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேஷன் போட்டுடலாம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க மூணு வருஷத்துக்கு போட சொல்லியிருக்காங்க இங்கே என்ன மெத்தடில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெமினிஷிங் பேலன்ஸ் மெத்தடில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒவ்வொரு டெப்ரிசேஷன் பண்ண பண்ணால் அந்த டெப்ரிசேஷன் பேலன்ஸ்லேருந்து நம்ம அமௌண்ட்டு டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு லெஜர் டேரக்டாக போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இதுவே ஈஸியாக இருந்தால் நீங்கள் இப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஜேர்னலில் ஒரு ரஃபாக போட்டுட்டு கூட நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக நான் உங்களுக்கு லெஜரில் போட்டு நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேல்குலேஷன் பார்ட் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிக்கலாம் இங்கே ஸோ என்னென்ன கிவன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ காஸ்ட் எவ்வளோ காஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ நமக்கு அடுத்தது வந்து டெப்ரிசேஷன் வேணும் ஸோ இங்கே ஸ்ட்ரைட் லைனில் லைனில் மெத்தடில் கொடுத்துருந்தா தான் நம்மளுக்கு அந்த யூஸ்ஃபுல் லைஃப் அதெல்லாம் வந்து தேவை பட் இன்கேஸ் இது வந்து இப்போது டெமினிஷிங் பேலன்ஸ் தான் ஸோ அதனால் நமக்கு காஸ்ட்டும் பர்சன்டேஜ் மட்டும் இருந்தால் போதும் காஸ்ட்டோட வேறு எதாவது இன்க்ளூடட் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லைனா நமக்கு காஸ்ட்டும் டெப்ரிசேஷன் அமௌண்ட்டு அண்ட் இயர் இருந்தால் போதும் ஸோ இங்கே க்ளோசிங் டேட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் வந்து க்ளோசிங் டேட் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ அப்புறம் ஆப்வியஸாக நமக்கு என்னவாக இருக்கும் ஸோ இந்த டேட் எப்போ வாங்கினது ஒன் ஃபோரில் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் ஸோ க்ளோசிங்காக இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதோட ஃபுல் இயர் எவ்வளோக்கோ ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஆனால் நம்ம எப்போ வாங்கியிருக்கோம் ஏப்ரலில் தான் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அப்போ கேல்குலேஷன்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் So, cost of missionary. So, cost of missionary எவ்வளோ இங்கே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இயர் டெப்ரிசேஷன் போட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் டெப்ரிசேஷன் வந்து எப்போ வருது ஸோ ஒன் ஃபோர் வாங்கினதுலேருந்து நம்ம போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணதுலேருந்து டுவெல் ஸோ இதுதான் கணக்கு அப்போது ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் இன்டூ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்டூ இப்போ எவ்வளோ ஏப்ரல் இருந்து ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஸோ டிசம்பரோட முடியுது ஸோ டிசம்பர் அப்போ நைன் மந்த்ஸ்
11,200 தான் நம்லோட first amount so இங்க 11,250 சு நம்மா நீங்கள் calculate பணி பார்த்தீர்கள் நான் உளுக்கு ஒன்று easy யார்க்கும் இதுவே நம்ம இங்கு So, 38,750. So, இது நம்ம் next year வருது. இப்பு நம்ம் second year கொடுவா. So, second year வந்து என்ன date? 1,1,19 to 31,12,19. So, ஒரு full year கப்போ. நம்ம் months போட வேண்டாம். So, months போட்டால்மே ஒரு difference வராது என்னுனா 12 by 12 தாம் போடுவாம் போ. 1 தா consider பண்ணிக்கோங்க. So, நான் நம்ம போடனும். So, இப்பே எவ்வளவு வரும்? Sorry, sorry, sorry. So, இந்த அட்டில் 38,750. இந்த அம்மாண்டுதான் நம்ம எடுத்துக்குனோம். Okay, வா? So, நீங்கள் மாத்தியில்லிட்டேன். இப்பு 38,750தான் நம்ம எடுத்துக்குனோம் போ. 38,750 into 30 percentage. So, இதுது cancel, இதுது cancel போ. நம்ம் direct into பண்ணிக்கு 30. So, 11, so next answer வந்து 11, 6, 2, 5. So, இது நம்ப minus பண்ணம் நான் நம்ப cancer. So, இப்பு நம்ப next year போடப் போரும் 3rd year. So, 3rd year கேவலும் 1. 1,20,2,31,12,20 இப்பு நாம் எதில் இந்த போனும் இதில் இந்த போனம் போ 27,125 into 30 percentage இந்த அட்டில் answer 813 சு இதுதான் நம்ம answer இது நம்ம minus பண்ணம் நான் சு இதுதான் நம்முடன் balance balance in missionary after 3 years ok செப்பிடுதான் நம்ம போடும் செப்பு நாம் direct அடுத்து ledger போட்டுலாம் first day number year எல்தியலாம் year நம்ம first day என்ன year போட்டுக்கும் சு நான் எதுக்கு year போட்டன் இப்போம் உங்களுக் கொண்ணி easy ஆவே தெரியும் சு இந்த year வைச்சுதான் நம்ம போடப் போடப் போட first 14-2018 missionary வாங்கிருக்கப் போ 2 bank or cash amount of low 50,000 okay so where are the other number of cost and where in the cost amount in the channel and number where on the amount of the number so first year depreciation for the first year of depreciation a power room you couldn't declare 31 12 2018 so 31 12 2018 so by depreciation so depreciation or the amount of low 11,250 okay so in the amount of the if I'm a couple balance for no so by balance brought down அதை டேட்டுதான் வருவோம் so அப்பா amount உங்களுக்கு balance பண்டிருக்கு வருது நீங்கள் time எடுத்துக்க வேண்டா so இது 50,000 minus 11,250 எந்த balance வந்து 38 so அப்பா அந்த balance தே இங்கு வரும் so நீங்கள் வேண்டுனா திரிப்பி வண்ணா நீங்கள் பண்ணி பாருங்க இதே balance தாவு okay 50 so இதுக்கு நேரா 50,000 இப்போது next வந்து next year போட்டப்போ 1,1,19 to balance brought down எவ்வளோ 38,750 வெச்சுதான் நம்ப போட்டோம் அதை அம்மாண்டுதான் so இங்க அடுத்தவுச்சின் depreciation போட்டோம் வேர் எதுமே நம்ப பண்ணில் so by depreciation 
ஸோ டெப்ரிசியேஷனோட அமௌண்ட் எவ்வளோ இங்கே வந்திருக்கு லெவன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ லெவன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பை பேலன்ஸ் வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க ஸோ இது வந்து ஜேர்னல் இல்லாமல் போடுறது ஜேர்னல் இல்லாமல் இப்படி போகலாம் ஸோ இதோட பேலன்ஸ் என்னென்னா இந்த பேலன்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி செவன் டூ செவன் ஒன் டூ ஃபைவ் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி எயிட் செவன் ஃபிஃப்டி வரும் ஸோ தேர்ட்டி எயிட் செவன் ஃபிஃப்டி இப்போ இந்த இடத்துல ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுங்க டூ செவன் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட் இயர் இங்கே தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பை டெப்ரிசியேஷன் இது பேலன்ஸ் எவ்வளோ எயிட் ஒன் ஸோ எயிட் ஒன் த்ரீ எயிட் நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் பை பேலன்ஸ் சிடி பேலன்ஸ் இங்கே இருந்த பேலன்ஸ் இது தான் வரும் ஸோ எயிட்டி ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் உங்களுக்கு என்னென்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி மேலே கேல்குலேஷனில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவீங்க ஸோ வெறும் அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் தூக்கி இங்கே எழுதுறது தான் இந்த டெப்ரிசியேஷனில் ஸோ டெப்ரிசியேஷன் மோஸ்ட்டாக இவ்வளோ இது தான் வேறு எதுவுமே பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் எதுவுமே இருக்காது நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து எப்படி ச வித்ததை நம்ம எழுதணும் அப்படின்றது தான் இன்கேஸ் இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து சேல்ஸ் நடுவில் வந்துச்சுன்னா இல்லை ரெண்டு அசெட் வந்துச்சுன்னா எப்படி எழுதணும் அதை தான் நம்ம அடுத்தது அடுத்தடுத்த பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த மட்டும் எவ்வளோ தூரம் கை ஃபாஸ்ட்டாக வருதோ அதுதான் மேட்டர்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து டெப்ரிசியேஷன் போடுறேன் ஸோ டெப்ரிசியேஷன்னா நம்ம ரெண்டே ரெண்டு தான் போகணும் இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று ஸோ டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்டில் கண்ணை மூடிட்டு போடலாம் ஸோ எது இதுனா இது தான் வரும் ஸோ டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்டில் பை டெப்ரிசியேஷனில் அப்போ டூ மிஷினரி அக்கௌண்ட் டேட்டு பார்த்துக்கோங்க தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அமௌண்ட் வந்து லெவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி நான் என்ன போடுறேன் இங்கே பார்த்துக்கோங்க தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ மிஷினரி மிஷினரி அக்கௌண்ட் எவ்வளோ லெவன் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ லெவன் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ அதே மாதிரி இங்கே தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்த அமௌண்ட்டு இங்கே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடும் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ எவ்வளோ லெவன் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ அவ்வளோதான் லெவன் டூ ஃபிஃப்டி இங்கே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியது ஸோ இதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் என்ட்ரி நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு நெக்ஸ்ட் இயரோட டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ லெவன் டூ ஃபிஃப்டி நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோமா பை டெப்ரிசியேஷன் போட்டிருக்கோமா ஸோ இது தான் நம்ம போட போகிறோம் பை டெப்ரிசியேஷன் டூ மிஷினரி அக்கௌண்ட் ஸோ டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்னு போடுறோம் டூ மிஷினரி ஸோ டூ மிஷினரி அக்கௌண்ட்டு லெவன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டோம் ட்வெண்ட்டி டூ மிஷினரி ஸோ உங்களுக்கு இயர் கிளியராக புரியுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ லாஸ்ட் இயர் இது எயிட் ஒன் த்ரீ எயிட்டு ஸோ நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ பை டெப்ரிசியேஷன் டூ மிஷினரி ஓகேவா ஸோ ஜேர்னல் இங்கே பைன்னு வந்துச்சுன்னா நம்மளோட டூன்னு போகணும் எதில் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்டில் டூ மிஷினரின்னு போகணும் இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ இது போட்டாச்சு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு சொல்லினது வந்து ஜேர்னல் இல்லாமல் நம்ம போட்டது ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும்னு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் ஜேர்னல் இல்லாமல் போடணும் பட் உங்களுக்கு டவுட் ஆகலாம் இது எப்படி போடுறது அப்படின்னு ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ டெப்ரிசியேஷன்னா ரெண்டு அக்கௌண்ட் தான் போடுவோம் ஒன்று மிஷினரி ஒன்று ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே என்ன அமௌண்ட் போடுறீங்களோ அதே அமௌண்ட் இங்கே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும் இங்கே போடுற பேலன்ஸும் இந்த பேலன்ஸும் இங்கே கிடைக்கிற பேலன்ஸும் ரெண்டும் மேட்ச் ஆகணும் மேட்ச் ஆனால் தான் 
உங்க சம்மு கரெக்ட் நீங்க இங்க இருக்கிற அமௌண்டே போடலாம் பட் நீங்க எதுக்கும் கிராஸ் செக் கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம் நீங்க திருப்பியும் மைனஸ் பண்ணி போடுறதுனால ஒரு ஒன்னும் தப்பாக போறது இல்லை திருப்பி மைனஸ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஸ் செக் தான் ஆக போகுது ஸோ இதுதான் மோஸ்டாக நம்மளோட டெப்ரிசேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஸ்ட்ரைட் லைன் லைன் மெத்தோடும் போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் இந்த டெப்ரிசேஷன் இந்த ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தோடும் போட்டிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு மெத்தோடும் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு மெத்தோடுமே ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் நிறைய சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸோ ஒரு நம்ம ஒரு அசத்தை விற்கும் போது அது வந்து ப்ராஃபிட்டு லாஸாக எப்படி அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டாக பார